আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি সাগর আপনাদের মাঝে আবারও আসলাম অনেক দিন পর ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে আমি আসতে পারিনি ইনশাল্লাহ এখন থেকে রেগুলার পাবেন আজকে আমরা কথা বলবো প্রাইমারির দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য যে পরীক্ষা দোসরা ফেব্রুয়ারিতে হতে যাচ্ছে তার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা অঙ্গ দিয়ে শুরু করি ম্যাথ থেকে সাধারণত আপনি প্রাইমারি কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করলে দেখতে পাবেন যে কোনোবার বিশটা এসছে কোনোবার বাইশটা এসছে কোনোবার তেইশটা কোনোবার সতেরো কোনোবার আঠারো কিন্তু এবার কিন্তু পূর্ণমান পঁচাত্তর সো আপনি আগের যে নাম্বার বন্টন এবারের নাম্বার বন্টনের তুলনায় অনেকটাই ডিফারেন্ট সো আমরা অ্যানালাইসিস করে যেটা বুঝছি সেটা হলো যে আপনি অঙ্ক থেকে মিনিমাম বিশটা অবশ্যই পাবেন এখানে হ্যাঁ দু একটা কম বেশি হতে পারে কম হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম দু একটা বেশি হইলে হইতে পারে আচ্ছা ম্যাথে আমরা টোয়েন্টি ধরে রাখলাম টোয়েন্টি প্লাস মাইনাস ওয়ান টু এক্সিমিনারদের সবচেয়ে ফেভারেট কনসেপ্ট ফেভারেট টপিকস হলো সংখ্যা আপনি যদি গত কোয়েশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করেন তো দেখতে পাবেন যে সংখ্যা থেকে প্রতি বছর দশ থেকে বারোটা কোয়েশ্চেন আসছে ইভেন আমরা যদি প্রথম ধাপের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করি তো ওখানে দেখতে পাবো প্রায় এরকম বারো থেকে তেরোটার মতো সংখ্যা থেকে আসছে এখানে কিছু কথা আছে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষার মধ্যে রাজশাহী বিভাগ ইনক্লুড আছে রাজশাহী বিভাগের প্রাইমারি কোয়েশ্চেন সাধারণত একটু ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে আমি আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাশিওর হয়ে বলতেছি যে প্রথম ধাপের পরীক্ষা কোয়েশ্চেন যতটা ইজি হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষার কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিফিকাল্ট হবে এটা আপনারা নিশ্চিত থাকুন সংখ্যা দ্বিতীয় ধাপকে যদি আমরা কেন্দ্র করে অ্যানালাইসিস করি সংখ্যা থেকে আপনারা সাত থেকে আটটা কম পাবেন এখানে বলে রাখা ভালো যে সংখ্যার কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না একদম ন্যাচারাল নাম্বার থেকে শুরু করে মূলদ অমূলদ রিয়েল নাম্বার এক কথা এ টু জেড সংখ্যার এ টু জেড আপনাকে কভার করতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট এখান থেকে সাত আটটা আমি বলছি মিনিমাম ভাগ্য ভালো হলে আপনি দশটাও পেতে পারেন মানে বুঝতেছেন যে বিশটা যদি ম্যাথ আসে তার থেকে আট থেকে দশটা ম্যাথ মানে ফোর্টি থেকে ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাথ কাভার করে শুধুমাত্র সংখ্যা তো সংখ্যা থেকে কোনো কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না সংখ্যার পর আমরা যে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেব সেটা হলো পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ থেকে আপনি তিনটা থেকে দুইটা হ্যাঁ লাভ ক্ষতি সরল যৌগিক মুনাফা মুনাফা লসাগু বসাগু লাভ ক্ষতি থেকে আপনি একটা থেকে দুটা সরল যৌগিক মুনাফা থেকে একটা থেকে দুটা লসাগু বসাগু থেকে দুইটা আমি নাম তাহলে কথা হলো তিন দুই দুই চার দুই ছয় দুই আট ওই দিকে থাকলো সংখ্যার দশ এখন আপনিরা বলবেন যে বিশের ভিতর দশ বিশের ভিতর দশ প্লাস আট আঠারো এই দিকেই চলে গেল তাহলে বিশ গণিত থেকে কি থাকবে বিশ গণিত বিশ গণিত থেকে সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ মার্ক থাকবে তাহলে তো বাইশ তেইশ হয়ে গেল না এখানে কিছুটা প্র্যাকটিক্যালি পড়াশোনা করতে হবে যেমন আপনি ধরেন যে ট্রেনের অঙ্ক চৌবাচ্চার অঙ্ক ইভেন গড অ্যাভারেজ গড থেকেও আসবে কিন্তু আপনাকে আমি ইনসিওর করতেছি এই ব্যাপারটা যে এগুলো থেকে হয় কি আপনার নিচের যে টপিকসগুলো এগুলো থেকে হয় কি কোথাও থেকে আপনার হঠাৎ করে তিনটাও চলে আসতে পারে আবার হঠাৎ করে একটা জায়গা থেকে একটা একটা দিতে পারে তাহলে আমরা করব কি হোয়াট শুড উই টু ইন দিস কেস আপনাদের আমি আগেই বলছি যে দ্বিতীয় ধাপের ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেনটা একটু ক্রিটিক্যাল হবে প্রথম ধাপের সাথে মেলানো যাবে না গোলানো যাবে না যে ট্যাকটিক্যালে পড়ব সেটা হলো এরকম আমাদের টার্গেটটা থাকবে এরকম সংখ্যা থেকে পাঁচ বাংলা অঙ্ক থেকে পাঁচ এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত থাকবে লসাগু কসাগু শতকরা সরল ও যৌগিক মুনাফা গড় ট্রেন চৌবাচ্চা লাভ ক্ষতি এখান থেকে আপনাদের মিনিমাম 
সাত মার্কস তাহলে এখানে পাঁচ প্লাস সাত বারো তো আমরা সংখ্যা থেকে পাঁচ এবং বাংলা অঙ্ক যেটা বললাম সেখান থেকে পাঁচ থেকে সাত একটু কম বেশি হতে পারে বাট এখান থেকে আপনি বারোটা সংখ্যা এবং বাংলা অঙ্ক দুইটা মিলে বারোটা নিশ্চিত থাকেন এখন আমরা আসব বীজ গণিত পাঠ বীজ গণিত পাঠটা আমি কেন জানি না যে প্রাইমারি যারা এক্সি যারা পরীক্ষা নেন যারা কোয়েশ্চেন করেন অথরিটির খুব কম পছন্দ বীজ গণিত এবং বীজ গণিতের একদম বেসিক লেভেল আপনারা যদি ক্লিয়ার করেন তাহলে আপনারা ভালো করতে পারবেন বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই সূচক লাগার একদম বিন্যাস সমাজে সেগুলো একদম বাদ টোটালি বাদ আপনি যেগুলোতে ফোকাস দিবেন আলজাবরা টু বি অনেস্ট আপনাকে আমি বলছি যে আলজাবরা থেকে তিন থেকে চার মার্কস সর্বোচ্চ পাঁচ মার্ক আসবে তো আমি এখানে চার মার্কস ধরলাম আমার কাছে মনে হয় চারটার বেশি আসবে না তারপরে তো আসলে এক্সাক্টলি বলাটা মুশকিল কিন্তু আলজাবরা চার মার্কস কই থেকে আসবে এইটা হলো ব্যাপার ফার্স্ট অফ অল বীজ গণিতিক সূত্রাবলী ও এর প্রয়োগ এ কিউ প্লাস বি কিউ এর রিলেটেড যেগুলো কোয়েশ্চেন্স আছে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসবে এ কিউ প্লাস বি কিউ সূত্রের রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন একটা আসবে আপনি লিখে নেন ভাগ্য ভালো হলে আপনি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অথবা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এগুলো সূত্রের রিলেটেড কোয়েশ্চেন থেকেও পেতে পারেন কিন্তু এ কিউ প্লাস বি কিউ বা এ কিউ মাইনাস বি কিউ এখান থেকে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা পাবেন সো বীজ গণিতিক বীজ গাণিতিক সূত্র ও এর প্রয়োগ এখান থেকে আপনি এক থেকে এখান থেকে আপনি দুই মার্কস পাবেন ইনশাল্লাহ তাহলে বীজ গণিত থেকে আমরা আর কি পড়বো উৎপাদক যে দু একটা কোয়েশ্চেন আরও অ্যাড হবে সেটা উৎপাদক থেকেই আসবে হ্যাঁ আপনার বীজ গাণিতিক লসাগু কষাগু থেকে আসলে আসতে পারে এইটা একটু মাথায় রাখবেন সো আলজেবটাতে আপনাকে তিনটা টপিক্সে ফোকাস দেওয়া লাগতেছে বীজ গাণিতিক সূত্র রাশিমালা রিলেটেড ম্যাথ দুই নম্বর হলো আপনার উৎপাদকের বিশ্লেষণ এই দূরেকে যদি আমি ফাইভ স্টার দিই তাহলে বীজ গাণিতিক লসাগু লসাগু থ্রি স্টার দিব এখান থেকে আসার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ একটা এখান থেকে সর্বোচ্চ একটা না আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি এই গেল আপনার অ্যালজেবরা পাঠ ওদিকে দেখেন বারো মার্কস আর এখানে হলো আপনার চার মার্কস ষোলো আর বাকি চার মার্কস যেটা আসবে সেটা আপনার পুরোটাই জামিতি থেকে জামিতি থেকে আপনি চারটা চারটা ভাগ্য ভালো হলে পাঁচটা পাবেন নিশ্চিত থাকেন তো আমরা এখন জামিতি নিয়ে একটু আলোচনা করি জামিতি থেকে আপনারা কোন কোন টপিক্সের দিকে টপিক্স ফোকাস করবেন সমকোণ সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ সম্পরকোণ পুরকোণ এবং এইসব কোণের যে মান নির্ণয় করতে তাই বেসিক একদম বেসিক থেকে দেয় আমরা এখান থেকে আপনি এক এক মার্কস ইনশাল্লাহ ভালো হলে দুই মার্কসও পেতে পারেন এটা কিন্তু খুবই ফেভারিট একটা কোয়েশ্চেন ফেভারিট একটা কনসেপ্ট যারা প্রাইমারি কোয়েশ্চেন তৈরি করেন তাদের একটা ফেভারিট কনসেপ্ট হলো ইয়ে সমকোণ শুক্রকোণ স্থূলকোণ এবং কোণে মান নির্ণয় দুই নম্বর ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজের ভিতর আপনার আবার সামন্তরিক আয়তক্ষেত্র চতুর্ভুজ রম্বস চতুর্ভুজের সূত্র সামন্তরিকের সূত্র আয়তক্ষেত্রের সূত্র রম্বসের সূত্র দিয়ে যে অঙ্ক অঙ্কগুলো সাধারণত করা হয় এই সূত্রগুলোর এই সূত্রগুলোর বাহিরে অঙ্ক দিবে না এই সূত্রগুলো খুব ভালো মতো মনে রাখবেন এবং কোন সূত্র কোথায় লাগে এটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সামন্তরিক আয়তক্ষেত্র রম্বস রিলেটেড ম্যাথগুলো আপনারা ভালো মতো সলভ করবেন ও হ্যাঁ এর মধ্যে সমবাহ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বিশ্বমবাহ ত্রিভুজ খুব কম দেয় বাট আই রেখেন সমবাহ ত্রিভুজ সমবাহ ত্রিভুজ সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর আরেকটা জিনিস সেটা হলো আপনার বৃত্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় পরিধি নির্ণয় এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তো আমার কাছে মনে হয় গ্রামাটিক্যাল পার্ট থেকে আপনি যদি এই কয়েকটা টপিক্স কমপ্লিট করেন সমকোণ শুক্রকোণ স্থলকোণ কোণের মান নির্ণয় ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সামন্তিক আয়তক্ষেত্র রম্বস বৃত্ত 
এখান থেকে আপনারা বাকি যে মার্কসগুলো আছে চার থেকে পাঁচ অনাহসে কভার করতে পারবেন এখন হ্যাঁ কোয়েশ্চেন যদি একটু ডিফিকাল্ট করে বা কোয়েশ্চেন যদি আরও একটু স্ট্যান্ডার্ড করে সেক্ষেত্রে আপনার কিছু অঙ্ক আছে না যে আপনার ওই যে পরিমিতি থেকে কিছু অঙ্ক দু একটা এটা আপনি বাদ দিলেও দিতে পারেন কারণ পরিমিতি থেকে যে যে অঙ্কগুলো দিবে একটা থেকে দুইটা দিবে এই যে আপনার এরকম এই যে একটা গাছ গাছ ভেঙে গেছে এই গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য কত তারপর আপনার ভেঙে যাওয়া স্থান থেকে পতিত ভূমিতে পতিত যে ডাল দৈর্ঘ্য কত বা এটা কত কোণে ভেঙে আছে এগুলা এগুলো আপনারা চাইলে বা স্কিপ করতে পারেন বাট ছেলেদের জন্য একটু পড়া ভালো কারণ ছেলেদের তো কোটা কম তাই না সো আমার কাছে মনে হয় একটু দেখে নিয়েন এটা একটু একটু জটিল বাট সহজ আছে আপনি একটু যদি ভালো মতো দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ কাভার করতে পারবেন আর হ্যাঁ ম্যাথ একদম আপনি যেগুলো পারেন সেগুলোই আসবে কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে মাথাটা ধীরে স্থির রেখে অঙ্গগুলো করতে হবে আপনি সাধারণত কি ধরনের ভুলগুলো করতে পারেন এটা কিন্তু কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করে জানে এবং সেই অ্যান্সারগুলোই কিন্তু অপশানে ওনারা রাখবেন সো বি অ্যাওয়ার্ড আর আজকে আজকে মতো আর বেশি কিছু বলার নাই সময় খুব কম কালকেই আমি আসব হ্যাঁ একটা টোটাল ওভারভিউ দেওয়া দরকার টোটাল ওভারভিউটা দিচ্ছি আপনি ম্যাথ টোয়েন্টি প্লাস মাইনাস ওয়ান টু এরপরে ইংলিশ ইংলিশে একই অবস্থা বিশ বিশটা তো মিনিমাম থাকবে তার সাথে প্লাস মাইনাস টু বা থ্রি আসতে পারে বেঙ্গলি খুব ফেভারিট বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণ খুব ফেভারিট এখান থেকে মিনিমাম বিশ সাথে আরও একটা দুটো ধরে রাখেন বাইশ আসবে তো আজকে আমি ম্যাথের ইয়েটা কমপ্লিট করলাম এখন কত কথা হলো এই দিকে দেখেন যে তিন বিশাং ষাট আর ওইদিকে ধরেন পাঁচ পঁয়ষট্টি মানে প্লাস মাইনাস করে আরও পাঁচটা অ্যাড করেন পঁয়ষট্টি জি কে জি কে থেকে আপনার সাত থেকে আটটা আসবে এর মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়গুলি বাংলাদেশ বিষয়গুলি থেকে আসতে পারে আপনার তিন থেকে চারটা ইন্টারন্যাশনাল থেকে তিন থেকে চারটা তাহলে টোটাল কথা হলো পঁয়ষট্টি আর সাথে বাহাত্তর আর যে তিনটা থাকে তিনটার ভিতর সায়েন্স একটা আইসিটি থেকে একটা আর একটা আসবে আপনার প্রাথমিক শিক্ষার যে কার্যক্রম আছে মানে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে একটা আসে আপনারা কোয়েশ্চেন দেখলে বুঝতে পারবেন ওখান থেকে একটা আসবে এই হলো পুজাত্তর আমি আজকে আপনাদের ম্যাথ ডিটেলস বুঝাইলাম মানে নাম্বার বন্টন এবং আমাদের কি স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত আমি আগামীকাল পুরোটাই ইংলিশ নিয়ে বুঝাবো যেহেতু সময় নেই আমি খুব দ্রুত ক্লাস নিয়ে মানে খুব দ্রুত ওইগুলো শেষ করে দেব এবং সম্ভব হলে কালকে বাংলাটাও শেষ করে দেব তার পরের দিন আমি জি কে এবং আদার্স যে মার্কসগুলো আছে ওইটা নিয়ে কথা বলবো তো আপনাদের যেহেতু সময় কম পড়াশোনা করুন আমি মনে হয় যে আমার অ্যানালাইসিস আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে আর স্টেটিউন উইদাস আর হ্যাঁ ব্যাক স্পেস ওয়ার্ল্ড সাবস্ক্রাইব করুন সাথে থাকুন আর বেশি বেশি শেয়ার দিয়ে আমাদের একটু উৎসাহ প্রদান করুন এতটুকুই চাওয়া ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ